在我们的国土上有一个人字，这个人字一撇就是长城，这一捺就是大运河。这是地球上对自然地理面貌改变最大的人类工程，这是中国人用了两千五百年时间与自然共同完成的壮丽奇观。我们的故宫是从大运河漂来的故宫，在运河流域生存的人有三亿人口，运河现在的运量可以抵上六条高速公路、两条铁路的运输量。他是工艺美术大师，运河三老之一朱炳仁。除了我以外，还有郑孝胥先生、罗志文先生，是他们这两位老人带着我参与了大运河保护和传承。人走到水旁边嘛，就会思想很多问题。运河边上走来走去，常常在想呢：我下顿饭在哪个地方吃？<笑>您面对隋炀帝，您是让他挖大运河，还是不挖大运河？作为三老之一。三千一百一十一个日日夜夜，他又如何书写与运河的故事？运河啊，真的是老了，两千多年了，但是它还是很有生命力，它要生存下去。运河，你是我的朋友，是我的老朋友。让文脉流动起来。本期演讲者，朱炳仁。欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。问一下大家，中国古代有三大工程，举世闻名，除了长城，另外两个是什么？京杭大运河，还有呢？都江堰，哈哈，好自信呐、啊。我可以准确告诉大家，不是都江堰，坎尔井，在今天的新疆吐鲁番，如果大家去玩的话，还能看到在地下的一个水利系统。三大中国古代最有名的工程：长城、大运河、坎尔井。其实说京杭大运河也不完全准确。大家知道，大运河并不是一天开凿完成。的。最早开凿的这个大运河的那一段叫什么？谁知道？你看，这一点很多人都不知道了。叫邗沟，邗沟是目前据考证和记载最早开挖的一段大运河。历史上后来又经过了三次大的兴修之后，最后一次才叫京杭大运河。所以今天我们请来了一位开讲嘉宾，这位开讲嘉宾和大运河之间有着极为深厚的渊源。那么接下来就让我们掌声请出我们今天的开讲嘉宾——中国工艺美术大师、运河三老之一朱炳仁先生，有请朱先生。谢谢大家，谢谢大家，您坐。您知道，您刚才从这个舞台后方缓缓走出的时候，大家第一感觉是，萨老师是不是在骗我？因为刚才我介绍的时候说，运河三老之一，我是七零后，一九四四年生，七十五岁高龄，完全看不出来吧？完全看不出来。朱老师是一个艺术家，工艺美术大师，最擅长的是铜的艺术。是的，祖上是从清朝同治年间，就是做这个铜的各种工艺品。您是到今天是第四代传人。对，第四代。很多人都想知道您为什么会和大运河之间结下这样一个深厚的缘分。我家就住在大运河边上，因为我是杭州人。那么京杭大运河，杭州也是，可以说是起点，也可以说是终点，哎，有终点。我是每天从这个运河边上走过去上班的，所以运河呢，其实就是我们生活中的一部分
，所以运河对于您来讲，不像是很多年轻人是从书本上了解到的一处古代著名的工程。运河对于您来讲，就是家门口的风景。家门口的风景，这句话说的非常好。其实呢，我不是运河专家，也不是水利专家。大家所知道的叫运河三老，除了我以外，郑孝学先生是中国非常著名的古建专家。罗志文先生，也是中国非常有影响的古文物专家。其实我参与了大运河保护和传承，是他们这两位老人带着我的。这究竟是怎样的三个人？他们为了运河做了些什么？我们把这个舞台留给朱老，接下来请您开讲。同学们，各位朋友，大家知道，在我们的国土上有一个“人”字，这个“人”字一撇，就是长城。这一捺，就是大运河。从春秋战国时期开始，吴王夫差第一条图，从扬州的汉国开始，沟通了江淮。长江和黄河，后来经过一代一代的努力，开出成功了这一条举世闻名的京杭大运河。隋炀帝他开凿大运河的目的，起因就是用漕运，因为我们很多粮食怎么运到东都洛阳，所以他下决心开通了就是洛阳。到扬州、洛阳、到北京，这个运河，漕运通了，我们这血脉通了，这条河连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大流域，它把中国的最主要的水系穿起来了。中国的农耕社会，它的运输靠什么？牛车、马车，翻山越岭，大卷的物体是无法运输。经济发展是有非常多的阻力的。如果说它没有沟通，没有交流，它怎么能统一管理起来？运河开出之前，就是中国的分裂状态，百分之五十五的时间段它是分裂的。运河建好以后，百分之。八十五的时间段，中国都是统一的，所以大运河非常了不起的一件事，就是为中华民族的统一做出了重大的贡献。所以我们重视大运河，珍惜大运河，爱护大运河，就是爱护我们中华民族的生存。大运河。是我们民族的血脉，也是我们民族的文脉。我们中华民族到现在，一代代在运河边上生存，差不多在运河流域生存的人有三亿人口。所以，尤其我们生活在大运河边上的人，深深会体会到这一点。在运河边上的老百姓，他每天早上，他会在运河边上。等待这个运河过来的船，这些渔船、农船，把它的粮食或者蔬菜、瓜果，或者鱼鲜，老百姓啊，我直接跟他交易。就在运河边上，小码头，叫河埠头，停在那里。所以我们在沿运河边上的一些城市，东南沿海，应该说是中国。所有城市里面最繁华的这些城市，就是靠商业流通发展起来了。运河心就是民族心，所以运河的商业，它带来了运河流域的繁华，带来了我们中华民族，尤其是东南沿海这一带幸福的生活、富裕的生活。我们的北京城，我们的故宫，他们说是从大运河飘来的。为什么呢？故宫的金砖从苏州运过来的，故宫建设的木料
，他是从中国的西部经过长江，再运到扬州北面，再从大运河运到北京，因为这样子运输是最经济的一种运输方式，不光是建筑材料啊，包括很多的文化，非物质文化，包括中有些戏曲，有些工艺美术的这些技艺传承流传。它都通过大运河，所以运河它不光是一条河，它就是这样子，就像毛细血管一样的，它输送着它的力量，输送着它的价值。朋友们肯定在想，你做病人是搞同的，尽管你生长在运河边上，你并不是个运河专家，你并不研究运河。你怎么会参与到大运河的生意当中去呢？其实我刚才讲到的，我们这两位老先生，我们之间有一个交集，有个故事。当时呢是在二零零五年十二月那么一天，我们在一起聊天。我说我呢有一件事情感到比较遗憾，本来在大运河上要建一座铜桥。我花了很长时间，进行了设计，最后因为种种原因，这座桥没建起来。我非常惋惜，我们大运河上少了一座能够旅游观光、能够传承的这座精美的铜桥。两位老先生听了以后呢，他说：“老朱啊，你不要遗憾。”你这座桥没建成，我们能不能来建一座，为京杭大运河申遗的这一座，今日上的桥梁？一九八七年，长城申遗成功了，但是我们的运河，那个时候没有提出申遗，为什么呢？因为大家知道，长城它是一个凝固的文物，它是中华民族的脊梁。我们保护它，其实我们只要把一砖一土把它留下来。但是大运河，它是一条活的文化遗产，它的生命还在继续，它在流产，我们在运河边上还在生活，所以运河的保护和长城的保护完全是两个概念。当时认为运河能不能申遗，是不是可以作为世界文化遗产？有很多争议，时间的推移下去，一直没有生意。长城成功生意二十年，而运河一直没有成功，为什么呢？一个我刚才讲了，它是活的文化遗产。第二个呢，因为我们京杭大运河，六个省市在管理，沿岸有十八个城市，由于没有统一的机构。谁来生意啊？每个城市都在保育好，这个城市和那个城市互相之间互不沟通，所以运河的保护没有一个统一的思想、统一的规划。我们认为，如果这样下去的话，可能造成运河就像一些百纳一样的，这里一块补丁，那里一块补丁。所以运河的生意第一步就要联合起来，联手来做这件事情。我们两位老专家就提出来。我们是不是一起写一封信，给沿运河的十八个城市，加快我们的生意步伐？于是这封信就在二零零五年十二月十五日写好了。我们三个人亲笔在这个书上签字。这封信发给沿运河十八个城市以后，大家这股热情啊，一下子爆发出来。在二零零六年的两会上，五十八个委员联名提案，要加快运河生意步伐，要支持我们三个老人。这个时候，我们郑老已经九十岁了，罗老已经八十二岁了，朱炳仁最年轻，是六十一岁，也是老头子了。所以我非常幸运的，就这样参与了运河生意的热潮中去。随后，马上就开始了
整个大运河的历史上第一次全县的专家考察。在这次考察活动之前，郑老和罗老，我们一起到杭州、到扬州进行先期考察。郑老走到杭州的拱顺桥，老先生。踏上踏步走到桥上，他说：“啊，老朋友啊，我又来见你了。”他这种深情的这种说法，深情的这种感受、感情，对我来说是非常震撼。就是我们老专家对这些文物、对这种遗产，是他们心中的块肉，是他们的孩子，是他的亲人。就这样，我们一步步的。从桥上走过，感觉到我们跟前辈、跟我们的历史在对话。我们两位老人很兴奋，他说：“我们马上全国的大考察要开始了，我们一起去，我们一起从北京走到杭州，我们全线走一圈，我们看看什么地方需要我们做的，属于文化传承。”在这些老专家的心目当中，其实就是他们的性命。激动的从北京离开元运河去考察。我们在考察过程当中，发现很难和我们心目中的运河连在一起挂起钩来。很多地方我们看不到运河，运河已经枯竭了。我们有时候看到是一条小沟、小溪。这个上面流着污水，有时候我们看到这是这个就是运河的河道，上面是长着青草，旁边跑着黑群绵羊，它已经不是我们想象中的运河这个样子。可能在北面我们看到的一些运河，它其实很小一段，有的它是为了形成这个景观，这个水从另外地方打进来，一段的运河其实都断掉了。所以我们在运河上边上走，我们很伤心。这个是真的是我们中国的大运河吗？但是这个真的是历史上两千多年留下来的运河的遗迹。所以我们想，这个运河啊，真的是老了，两千多年了，它衰老了，但是它还是很有生命力。到济宁，我们看到这个济宁这个开阔的河船啊，几百艘、几千艘的这个船，等在那里开航，豪豪堂堂的样子，这种景象让我感觉到，哎呀，这才是我们的运河啊，这才是我们有充满活力的运河。从这个济宁开始到杭州，八百里的运河，它还在活着，还在为我们中华民族创造着财富。运河，它从漕运开始，它把这个本来是为了统治阶级服务的这种功能，它通过进入了民间，进入了老百姓的生活当中去，发挥了老百姓智慧，它变成一条推动和发展沿运河城市经济发展的黄金的运输河道。在二零一四年六月二十二日，大运河生意成功那一天。感受非常深。那天我们在哪里呢？在杭州，就是拱顺桥边上，在举行，在迎接这个大运河生意成功的一个庆功会。这个会上，我们还有两位老先生没有参加。为什么呢？罗志文先生两年以前故事了。罗老，你看不到这个大运河生意成功的这一瞬间，所以我挽着敬意，深深的缅怀他。我们郑老呢，九十八岁，没办法告诉他，不敢告诉他，不敢惊动他，我们只能深深的祝福他，健康长寿。所以说，我希望我们的运河在走向未来的过程当中，不要走偏差，还是要把我们的文脉、把我们的灵魂、把我们真正的文化的内涵的东西保留下来。
保存下来，不要断流。最后就是把运河文化传承下去，依靠我们大家。谢谢朱老，谢谢您，谢谢您，谢谢谢谢。再次把掌声送给朱炳仁先生，谢谢大家，谢谢大家，请坐。这掌声不仅仅是送给朱炳仁先生精彩的开讲，同时这掌声也送给今天没有办法来到我们现场的运河三老中的另外两位，他们倾尽一生的全力，不仅仅是为保护大运河。同时，也是在为保护中华文明的诸多的遗留下来的这些珍贵遗产而努力。但是，我想他们在天有灵，一定能从这掌声中感受到我们这一代年轻人对他们为保护大运河所做的一切所怀有的深深的敬意。飘来的北京城啊，是绝对有这个说法，包括有很多北京今天的地名，可能大家都不知道，跟大运河是有关系的。有没有住在积水潭附近的同学？哦，有没有因为骨折去积水潭医院看过病的？<笑>积水潭当时其实就是大运河到了京城之后一个最大的一个总码头。是是，但是国守京那个时候就开挖的，非常有名的一个科学家，他解决了个很重要的问题，就是呃，我们这条运河它要贯穿五大水域嘛，是不是啊？过程当中它是高低不平的。所以它有的水呢是向北流，有的水向南流，它这个南南北北北北南南，它这个变化它都都是变动的。好多是要靠这个船闸，对对,对,对，靠水闸来调控它的水位。高低差是用什么方式？它就是现在叫做海拔，用这种方式来解决。它是历史上第一次用这种方式来解决。它的这个科学知识就运用在运河的开挖上面。今天在您开讲的过程当中，我们也通过央视网进行了图文直播。有很多年轻的观众在网上看了您的开讲，并且提了问题。我们先来看一下全民小纸条互动环节。第一个问题，朱老师您好，请问大运河中您最喜欢哪一段？有推荐吗？哎，把您当导游了。<笑>不好意思，因为杭我是杭州人，可能我就特别会喜欢杭州，<笑>就家门口这一段，一段<笑>就娘家门口这一段。我相信这也是所有热爱家乡的人一定会给出的答案。好，这是杭州，杭州的大运河复原的景象。嗯。您家是在哪条街啊？刚才您故事当中讲到的，那位老先生就上了桥以后说：“老朋友，我又来看你了。”就是在杭州。杭州有两座桥，嗯，应该说是运河上面目前来说还是独一无二的，非常珍贵的。一座呢，就是像这这座有点像的三孔桥。三孔桥。呃，但是肯定还不是这个样子，稍微有点变化，还要比它老一点，没有没有这么新。嗯。那么还有一座是七孔桥，广济桥，也是运河上唯一留下来的七孔桥，大约五百年历史了。它这种沧桑感，它这种历史感。你在桥上，你就感到感觉到，这是历史的风云在你心中澎湃的震荡，是不是？这非常有意思。欢迎我们的同学们有机会去走走。除了观众的问题之外，今天现场还有六位青年代表，他们听完您的开讲之后，也都会从各自的角度，呃，问他们心里感兴趣的问题。哪位先来？来。大家好，我叫王开成。来到山东几年，就是以前我们在那个课本上也学过，仁者要山，智者要水。人走到水旁边嘛，就会思想很多问题。刚刚朱炳仁老师说，他是在运河旁边长大的。我想问一下朱炳仁老师，就是你平时在那个运河旁边，哎，走来走去的时候，你思想的最多的问题是什么？运河边上走来走去呢，嗯，常常在想的，嗯。我下顿饭在哪个地方吃？<笑>一般都是吃完饭以后去散步，是吧？溜达着想，哎呀，这这顿不错，下一顿再来。因为杭州啊，我们运河边上有好多这个这个美食了。运河边上居住着很多文化，这个饮食文化也是很重要一点。很多我们的菜系啊，很多就是通过通过运河来传播
。所以说我们在海在淮扬菜，哎，我们在北京啊，我们能够吃到全国那么多的菜，对吧？各种不同的菜系，这个美食文化其实运河是功不可没的。那我们那个时候江南才子要赶考啊，他用什么方法到北京去最方便？就是从运河走。哦，坐运河走最方便，就一下子船。呃，几天过来也要到北京了。你这个翻山越岭啊，骑马、啊、骑个小毛驴啊，那么累都累死到北京去。而且也贵。哎，也贵。很多文化都是通过通过运河船的，也也那个流传的。所以说，我在运河边上常常在思考，我们该吃什么东西啊？该吃什么菜？就是找一家饭馆能够吃得好一点。这真是一个既在我们意料之外，又应该是意料之中的回答。你可能本来想盼望的是朱老师说，我思考的是运河的保护。其实运河边生活的人们，几千年来思考的就是柴米油盐。怎么样？这回答你满意吗？这样很满意。其实我也经常想这个问题，因为我是一个跑船的人。哦、oh. ，我们生活在运河，运河养活了我们。您现在还在运河上跑运输？对对对。您跑的是哪一段？就是从济宁到杭州。哎呀，很很好。原来是船老大。<笑>我们在跑船，有时候快的话一一个月，慢的话两三个月。那你们一家人都在船上了，流动的家。对对对，我们一家三代都在跑船，然后那个时候我们见的最多的是木船，就像这个，就是我。舅奶奶家的船，这个照片应该有四十多年了。到我们现在就是发展到两千多吨的船。您那什么船啊？拖船啊，这是我们的拖头。它是在前面牵引。对对对。然后后面拉货的船。对。你这个最多能拖多少？这个最多也就一万多吨。厉害了，万吨能多厉害了，相当于一条长龙那样。对对对。现在我们见证运河慢慢慢慢载水量特别的大，然后运河两边的高楼大厦也是特别的多，还有一些很现代化、很集中的那些码头啊。这个时间也就是短短的二十年左右，很快。北美南运，有一些建筑材料的运输，还是依靠运河在运。运河现在的运量，它可以抵上六条高速公路、两条高速铁路的运输量，它的运费可能只有公路。铁路运输的几十分之一，水运是最经济的一种运输。刚刚就是说，听了朱炳仁老师讲他对运河的申遗，我看到还有很多人在关注我们大运河。以后别人再问你在哪儿工作，你说我在世界文化遗产工作。<笑>对，可以这么说。对呀、啊，我我就感觉到我们有很多人关注我们大运河，然后我就感觉到我们生活还是比较有意义的。还是比较有价值的，谢谢朱伟老师。谢谢谢谢，说的很好。下一位，纳菲斯。纳菲斯是，呃，二位老师好，大家好，呃，我叫纳菲斯，呃，来自巴基斯坦，我是在语言大学上学。其实今天，呃，听您讲关于这个大运河的这么多的事情。我发现真的就是我们学习中文的过程当中，其实学过的大部分的古诗词都是跟大运河有关系的，就是像杜牧先生的《呃汴河祖洞》，它里面这么写道：“千里长河出洞时，欲科遥佩想参差。浮生却色冰滴雪，日夜东流人不知。”其实他在这个诗词里面，把大运河里边的冰滴水比喻浮生。有一句话就是说：“眼一闭，不睁。”就是眼一睁一闭，一天就过去了。这个节奏是对的，一一闭一睁，你眼一闭不睁，那事儿就大了。就是这一辈子就过去了。你是怎么从刚才那首诗里感受到？我还没说完，您太着急了。您接着说，您接着说。冰底里面的雪，它只是匆匆的都流过，但是人不知道。哎，生活也是一样，就是慢慢的一天一天的都过去了，但是我们都可能会感觉不到，就是这个道理，就是这个意思。
。您讲完之后，我就有一些有些小的，就是疑问想跟老师问一下。其实，古代人待在大运河上面生活是为了生机、前程，然后就是为了理想而奋斗。呃，他们的生活其实离不开大运河。改造大运河的同时，也被大运河改造了。您有没有生活中，或者是您这个作品中，有没有受到过大运河的影响？文化的这种呃熏陶啊，它是广泛的，它也是非常深厚的。因为中国文化的这个博大精深嘛，所以它从各方面在影响我们。我在运河上做过一幅壁画，在扬州的东关古渡，在这个渡口二十八米长的一幅大的壁画。有很多的古画，比如说《长江万里行》，它就长江万里从这头到这头画出来了。但是我不想走这条老路，我不是把大运河的这一头到那一头坐在我的画上，我是把大运河切断这个横断面，是我们这个船队豪豪堂堂从正面扑面而来，用这种感觉、这种这种气度、这种气场表达出来。我们站在这里看到大运河正面来的千船万船。迎面而来，中间水啊，水样底，临风而立，他盼着大运河的生存发展。那种感觉真的就像，感觉历史也在从远处向你走来。他要体现我们大运河的文化，又要体现扬州的特色，因为这幅壁画非常难处理，也可以说费尽脑子。但是这画上这不是有言传吗？啊，言传。那盐船跟粮船有区别吗？哪个是盐船？啊、是盐你们看，打盐哦，圆的这个。那那个粮包子是个粮，拿粮包。哦，旁边的冰船。盐是给它弄成一个像球一样的。哎、呃，它它其实是是编出来的，做编出来的，做编出来的，里面装盐。当时也是调查过的，到底盐是怎么装的？专门为了这个扬州的风俗啊，把这个这盐包这个呃画上去。所以。这个，我建建议大家有机会到扬州的话，也可以去感受一下。谢谢大家。好多细节这里边啊，来，曾凯。我就想问那个朱老师，中国大运河开凿到现在已经两千五百年，呃，如果说现在给朱老师一个机会的话，穿越到那个年代的时候，你应该会去到那个时期，或者跟谁人对话，或者你会。遇见谁？你是说在这两千五百年当中，朱老师可以任选一个时间点？是的，是的。然后任选一个人物，对，穿越回去跟他对话。对对对。您会选谁？肯定我是会跟隋炀帝进行交流的。我是你老隋啊，你就不能不能这样子下去，<笑>不能这样下去啊，是不是？你这样一意孤行的话，对后代可能是会有贡献的。但是对当代是巨大的负担，所以说呢，对隋炀帝的这个争议呢，其实真是非常大。长城他也修，是吧？运河他也修，这个归古祖国的统一呢，他也打仗。但是他呢，又是向往着这个诗和远方，他的诗也写得非常好，是不是？他到处想跑，他们三次到扬州，是手舞水电龙舟式啊，工欲任工不交多。为什么呢？就是你，他如果是没有刚才这个诗与远方这种这种想念和理念的话呢，他可能是跟大禹一样的功高做重的这么一个这么一个帝王，非常了不起的帝王。呃，为什么刚才问你这个问题？因为我是在大运河一个舞剧扮演的男主，一位文艺青年，穿越到那个时空里面去了，两千多年前我所看到的这一切，随着第一幕的开凿，到第二幕的繁荣。第三幕的遗忘，第四幕又见大运河，就是现在我们的运河复兴。其实这一路走过来，我们，呃，沿着六省两市，嗯，我们演到现在已经演了一百五十场。每到一个地方，我们会先去了解运河的文化。就是我记得很清楚，我们演到了安徽宿州，就在观看运河的那些呃文化古迹那些东西之后呢，突然间在我们后面出现了一位老奶奶。后来他很激动的跟拉着我们的那个导演的手，很耐心的跟我们讲运河，一个八十多岁高龄的老奶奶，她就住在运河。对，因为已经没有几户人家了，包括他儿子、他孙子已经全部往城市里搬。完，当时我们那个总导演崔巍就问他，他说：“那你为什么不搬？”他说。
我出生在这里，这就是我的家。”这个情感其实不光是越过两岸，其实我们每个人的乡情。是不是？尤其家庭、下情都是非常非常浓重的，哎、呃，非常浓重的，古土难离嘛。在运河的这个改造过程当中，尤其是沿沿运河的小镇的改造过程当中，比如说杭州的这个运河直街、桥西直街，这些街上面的很多的居民他不想搬，最后呢，就是在改造的过程当中呢，就是提出了个叫做原“原原住民为迁”。房子改造好以后，可以才能回到自己老地方，所以很多人都报名要求回迁。运河边上的生活其实很艰苦，大家知道小房子里面有没有这个单独的厨房啊，公卫生间都是很很小的。那么再加上在运河边上，他们非常高兴回来，就是所以原住民回迁，它本身就是运河保护的一种方式，也在推广。朱老师就是按照我们中国人一句话，就是说落叶归根，对。中国人最不愿意面对的一种情境就是背井离乡。其实这个井是什么呢？就是村口的所有人共用的一个水源，它是一种象征，这是代表你的根、你的家乡，这是一种情感的寄托。所以我就在想，你如果读过《西游记》，你会知道，当时唐僧去取经的时候，临走前，皇帝送给他的最珍贵的一份礼物——一泼土。说宁念本乡一年土，莫念他乡万两金。我想，如果你了解了这些背景，你会更能体会中国人的这份对河流、对土地的感情。夏老师好，朱老师好，大家好，我叫秦子琪，我是来自清华大学的一名本科生，然后我的专业呢就是水利水电工程。刚刚朱老师也提到了郭守敬先生，对，然后他呢提出了海拔的概念，比德国的数学家高斯要早五百六十年提出海拔这样概念的，就包括从杭州到北京，它整个的高差只有五十米，但是它的长度运河的长度是接近了两千公里的，这么长的过程中只有五十米的高差，怎么能保证水能够顺利的流动，都是非常难解决的问题。所以两千公里的长度，五十米的高差，几乎可以忽略不计。是，肉眼看过去应该就是平的。能作为一名水利的学生，我自己也是觉得非常的荣幸。大运河它现在是被融入了南水北调工程，成为了南水北调东线工程其中的一部分，承担了从长江下游。往山东、河南等地的调水任务，然后这个调水的过程中，肯定是使运河发挥了新的生机与活力，但可能这些工程可能破坏了它原本的样子。那么，包括我们以后可能从事水利工程中，也会面对这样的矛盾。那么，我们应该如何去思考这样具体的问题？我们应该遵守的原则又是怎样的？想听一下您的观点。因为大运河是活着的，我们要上大运河走向未来。我们肯定是要建设，保护中要有开发。这个已经估计的河道上面呢，其实有很多的古文化存在。有一个方式，你可以自己绕开它。杭州已经在尝试这个方式，专门为保护管技巧。另外，我挖了一条航道，就是因为这个航运不能断掉，但是老是往桥上走呢，它经常要碰撞。对，而且那个波浪对那个桥墩总有那个呃要碰撞。现在也是，呃，评价非常好、非常高的，这是一种方式。有的很多很多重要路段啊，它现在开始是用这个渠道的方式，首先就就不是像运河的方式，就是注水管的方式，避开它。关键是我们有没有这个概念和信心？我们想保护它，我其实跟肯定是我有办法的，对不对？其实南水北调这个工程呢，我认为也是非常伟大的一个工程。做好以后，它有可能是整个京杭大运河的这个整个航道能够打通。如果大运河如果全线能通航的话，我们从杭州一直到北京，甚至于我们从宁波啊一直到沿运河一直到北京，沿运河的这个这个风光兴衰也是非常好的，呃，也是非常有价值的。以后要是全线通航，大家要是有时间啊，如果不赶时间的话，现在去杭州都坐飞机啊，坐高铁。以后可以说买张船票，从北京坐船到杭州，哎，多浪漫！谢谢夏老师，谢谢朱老师。嗯，谢谢你。最后一位。
萨老师好，朱老师好，我来自天津，然后呢，我也是一个非遗的传承人，青年传承人。我今天带来了一些我的作品，想让萨老师和朱老师猜一下，我传承的是一项什么记忆？好，来，这个是我的一块刻板的一个作品，朱老师想猜一下。我看是不是杨柳青年画？对了。杨柳青年画，对，上面是一个大胖小子抱着一条鱼，大鲤鱼。杨柳青的经典作品《年年有余》啊，这个历史悠久了。它和这个运河文化也是息息相关的，因为运河开通之后，交通便利了。嗯、呃，南方的很多纸张啊，像安徽的宣纸非常出名，然后有一些很好的颜料运送到了北方，还有很多的匠人都来到了北方发展。这个杨柳青年画跟这运河文化是分不开的。杨柳青年画呢，分勾刻、印绘。我我就是学习刻板的，因为那个年画是一个团队，他、oh. 并不是一个人来完成的。所以说这一项技艺就得学到二十来年。就像我的师傅从事刻板已经五十多年了。年画呢，其实呢，应该是他是长盛不衰的。对。尤其是呃这个节节庆的时候啊，过年的时候，他是非常有价值。沿着这个京杭大运河、嗯，我们真的能看到太多太丰富的文化遗产，嗯、太多。就是我还想问一下朱老师一个问题：年画已经传承也几百年了，遇见了一个瓶颈期，就是说我们生产的年画呢，在外人看来，新创作的跟原来创作的没有什么区别。但是如果我们想改变的话呢，像线条的优美感啊、颜颜色啊，我们都想创新，但是害怕又失去了一些东西。其实创新和传承是不矛盾的。现在看起来你这里可能会有一些矛盾的地方，嗯，但是你肯定你要把这个呃创新和发展的理念要放进去。如果不放进去的话，我告诉你这条路走不通，所以它最后越做越窄的。对对。现在我们还是沉迷在这个这条路上。其实我们永远超越不不了历史，是不是？你要超越历史，你就要走出自己的路来。文化，文化，文是一方面，但是画是很重要。如果不画，它就没有它的最后的生命力。在有难度的情况之下，你可以分两路走：一路就是我比较传统的东西，我继续做下做下去，因为毕竟还有很多人喜欢，为为什么不做啊？为什么把它断掉？还有呢，我就要做一批，就是适应我们现在年轻人潮流的东西。也跟世界的文化接轨，这很重要。就是你们走出去，可能会对世界的文化会产产生震动，也会产生一个很大的引领作用。我希望你们成功。谢谢。我觉得朱老师今天说的话对我受益匪浅。嗯，我觉得运河是活的，年画更是活的。所以说，年画一定要走出去，才有更好的发展。谢谢您。谢谢。谢谢。谢谢。首先，我觉得特别欣慰的是，现在这个百年记忆仍然还有这样的对他深爱的年轻人在传承他，在期待着能够让他焕发出更有青春的活力的未来，这是让我觉得最最期待和欣慰的事情。那么今天在这场开讲即将结束的时候。有一个观众的问题，当时我没问您，我想把它放在最后。这位观众说：“如果运河流动的灵魂能够听懂您的声音，您最想对运河说的一句话是什么？”我说：“运河，你是我的朋友，是我的老朋友。我想我们的友谊是长存的，我们之间是没有隔阂。”我们之间是有共同的思想，就是我们共同为我们的民族做出贡献。谢谢各位收看我们这期开讲，下一期再见。谢谢谢谢，谢谢朱老，辛苦您了。